a las 8 y 8 minutos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero. Gracias Elvin y gracias a la gente que está en sintonía en este viernes 25. De entrada desearles a todos que tengan un feliz inicio del fin de semana en este viernes que aunque eh, muchos no lo crean, aquí estamos de Black Friday y a propósito de ese Black Friday que no es de nuestra cultura, Black Friday, hoy es Black Friday, aquí hay muchos especiales, nosotros ya hemos adoptado esa cultura gringa del Thanksgiving y luego el Black Friday y entonces a raíz de esto eh, la policía pues anunció un sinnúmero de medidas para proteger a la gente que está comprando y me parece interesante este anuncio que hace la policía, pues ellos, eh, su vocero, el coronel Diego Pesqueira ayer decía eh, que ellos desde anoche eh, pues iban a tener, iban a reforzar la seguridad para que los dominicanos cuenten, eh, puedan salir eh, tranquilos. Y entonces esto iba a ser reforzado por miembros de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado eh, a los fines de garantizar la tranquilidad y la seguridad de los compradores durante esta jornada comercial. Ellos dijeron que este operativo eh, pues va a ser eh, previo, durante y después de, del Black Friday, o sea que durante todo este fin de semana la policía y la armada y los organismos de seguridad están desplegados en las calles, hay que decir, y, lo, y por eso traigo el tema, anoche yo estaba en la calle y pude ver realmente un gran movimiento de, de algunos eh, policías y militares en alguna de las calles de, de algunos sectores eh, de la parte alta del Distrito Nacional que estaban haciendo como operativos, vi que estaban parando motoristas y esta mañana también cuando me dirigía hacia, hacia esta planta pues también pude ver que los AMET estaban pues haciendo, supervisando, parando específicamente a los motoristas pidiéndole documentación eh, viendo que estaban al día, viendo, porque lamentablemente la reciente ola de delincuencia que tenemos, pues los motoristas han sido los protagonistas. Uno ve bien esta medida que ha anunciado eh, la policía porque la gente está inquieta, está intranquila. Ahora, no puede ser algo de tres días. Tenemos unas, unas semanas, ya unos meses en zozobra que estamos pidiéndole pues que, que le pongan mano dura a la delincuencia. No puede ser algo solo de este fin de semana por el Black Friday. La semana que viene el gobierno va a anunciar el pago del doble sueldo. O sea, ya tenemos que redoblar el tema de la seguridad para estas festividades porque los ladrones se ponen creativos. No solo este fin de semana de Black Friday, sino que todo, todo el tiempo, pero sobre todo ahora que van a pagar el doble sueldo, ese, ese plan, ese operativo que están anunciando para este fin de semana, vamos a extenderlo durante todas las festividades eh, navideñas, no solo ahora en el Viernes Negro. Y si ya tomaron la decisión de, de recibir el respaldo de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad del Estado, que entendemos no está para eso, pero eh, por lo que vemos la policía no es suficiente y no está haciendo su trabajo, entonces vamos a seguir con ese plan durante todo el mes de diciembre, a ver si se le devuelve la paz y la tranquilidad a este pueblo que no, que no tiene descanso, no tiene tregua, vive inquieto. Y hay que ver que parte de esa desconfianza que tenemos de las autoridades y de la policía se está viendo en algunos videos que se hicieron virales en el día de ayer en las redes sociales, donde la gente, al no creer en la autoridad, está tomando la justicia por sus propias manos. Y da pena porque son delincuentes, pero son seres humanos. Y eso, esos delincuentes, esas lacras, no lo piensan a la hora de matarte para atracarte. Pero hemos visto, yo he, yo he visto ayer, vi dos videos al menos, donde agarraron unos delincuentes y lo han linchado al punto de casi matarlo. Uno, yo digo, son seres humanos, o sea, pero a uno le da impotencia, le da rabia cuando te están robando o le roban a una persona cercana tuya. Pero cuando usted es capaz de matar o linchar a un delincuente, usted es tan delincuente como él. Lo ideal es que se llame a las autoridades, lo que pasa es que aquí no creemos ya en la policía y sabemos lo que pasa, que la policía los, los suelta. Entonces, hay un vacío de autoridad y es por esto que la gente ha decidido tomar la justicia por sus manos y linchar a esos delincuentes. Solo ayer yo vi dos videos, una cosa lamentable, que uno como, como humano le duele y le da rabia porque son delincuentes y a ellos no le importa al momento de tener que matarte para robarte. Ellos no lo piensan. Pero vemos cómo la gente se está alegrando. 
O sea, ya hemos perdido la sensibilidad. Cuando uno se va a los comentarios de esas publicaciones en redes, todos los comentarios son positivos, alegrándose de que le estén dando, de que, de que hayan linchado a un delincuente. Por el vacío de autoridad que tenemos, la gente ha decidido tomar la, la justicia por sus manos. Entonces, hay que tratar de recobrar esa confianza en la policía, en las autoridades. Y este operativo, que lo veo muy bien, que anunció ayer la policía, que se está sintiendo, porque ayer estuve en la calle en la noche y pude ver en diferentes sectores, eh, militares y policías, haciendo redadas, y que lo vi esta mañana también cuando venía de camino, que no sea solo por este fin de semana. Yo veía que el, el, el vocero de la policía anunció que iban a investigar eh, la propagación de noticias engañosas. No pierda tiempo en eso, que las fake news siempre han existido. Ustedes se han dedicado ahora a responder y a desmentir si la noticia es de ahora, si es de ayer, si es de aquí. No pierda su tiempo en eso. Dedíquense a combatir la delincuencia, a bajar la criminalidad, que es lo que nos está quitando el sueño ahora mismo. Olvídese de los fake news que siempre la oposición se va a valer de un montón de cosas para hacer campaña sucia, y eso siempre ha existido. No es la primera vez que aquí sacan videos viejos de otros países para querer hacerle daño a los gobiernos. No pierda su tiempo ni siquiera mandando nota de prensa para decir que ustedes van a investigar esos fake news y que va a haber consecuencias. No nos interesa. Lo que queremos es retomar la tranquilidad, que uno pueda salir tranquilo a las calles sin miedo, que cuando escuchemos un motor... No nos sentamos atemorizados. Ese operativo, en buena hora. Ahora, vamos a reforzarlo todo el mes de diciembre. Que la gente tenga mínimamente unas festividades tranquilas. Que uno pueda estar en el patio de su casa, tranquilo, sin el temor de que venga un delincuente a atracar a, a todo el que esté compartiendo. Entonces, hay que tratar de recuperar esa confianza en las autoridades para que la gente no esté tomando la justicia por sus manos. Porque en, eh, al, al, al tener esta, este vacío de autoridad, lo que estamos viendo es que el que agarra un delincuente lo está linchando porque sabe que la policía lo va a soltar. Entonces vamos a aprovechar, vamos a reforzar para estas festividades, reforzar la seguridad para que los dominicanos tengamos, aunque sea mínimamente, un fin de año en paz.